den ještě jednou. Já jsem vlastně přemýšlela, co nového bych vám sdělila nebo řekla. Myslím, že můžete jít klidně ke mně i blíž, protože jsme si tady připravili takovou prezentaci u tady toho pultu, který simuluje střechu. Jak jsem zmínila, dneska už vlastně o zelených střechách bylo, myslím si, řečeno maximum, tak já se asi trošku jako pustím do takový té uh, praktické stránky nebo ukázky vlastně, jak může vypadat uh, souvrství extenzivní uh, zelený střechy. Uh, Rostě Dvořák z Likosu tady zmiňoval vlastně, jak ta skladba uh, uh, vypadá, kdy oni vstupují do toho v projektu jako realizátor a já tady vlastně na uh, tomhle tom modelu, tady u toho barového pultu, <laughs> můžu ukázat vlastně celý to souvrství extenzivní zelený střechy. Je to ukázkový model, ta skladba může být řešena z jiných materiálových komponentů. V podstatě začínáme vlastně od hydroizolace, která je zabezpečená proti prorůstání kořínků. Na to je pokládána ochrana textilie, potom vlastně řešená nějaká retenční vrstva. Tady v tomhle v tom případě tady máme nasimulovaný systém z, z retenčně vegetační deskou Aquadesk. Je to teda recyklát od našich kolegů z Moravského Krumlova, recyklát z polyesteru. Dělají vlastně dvě, dvě skladby a to buď 2 cm nebo dvojitý 4 cm. Na tuhle tu, v podstatě retenční část, veškerý parametry, kolik je schopna ta deska zadržet vody a tak dále, tak to bych nechala na kolezích. Máte to napsané tady na těchto těch, těch těch materiálech. Se sype v podstatě nebo dává, pokládá střešní extenzivní substrát. Samozřejmě doporučený minimální množství substrátu na extenzivní zelenou střechu se samozřejmě pohybuje v závislosti na zvolený vegetaci, která se, nebo zvolených rostlinách, která se dává nahoru. Vzhledem k tomu, že my jsme pěstitelem teda předpistovaných rozchodníkových rohoží, tak pod... Pod ten náš koberec doporučujeme opravdu minimálně prostě 6 cm střešního extenzivního substrátu. Jo. A v podstatě nahoru už řešíme tu rostlinnou část. Vy jste dneska měli možnost na spoustě prezentací vidět velké množství zelených střech, ať už se jednalo o intenzivní, extenzivní, polointenzivní. Byla tam i zvolená různá vlastně výsadba. Tady zrovna vidíte výherní střechu, která je pokrytá teda taky z nějaký části, pravděpodobně nějakými rozchodníky nebo sukulenty. My dodáváme předpistovanou rozchodníkovou rohož z 85% pokrytí. Máme pěstební areály v Obříství a v Hradci Králové, kde pěstujeme na převážně písčitých propustných půdách. Ten mix rozchodníků v rámci toho koberce se nám trošičku mění jako v průběhu let a vzhledem k tomu, že pěstujeme tady v Čechách čtyři roky, tak i my jsme si vlastně zkoušeli nějakým způsobem jako tu druhovost, která, která vyhovuje těm našim klimatickým podmínkám. To, co vidíte vlastně ve fasádě vedle ulikosu, tak je taky z, 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 našich, z našich rohoží. V podstatě rozdíl... Rozdíl zelená střecha provedená tímto způsobem, který vidíte třeba tam na obrázku a tímto způsobem, tak je to, že ten zelený efekt máte okamžitý a ta střecha, vlastně ty parametry té zelené střechy jako jako, dejme tomu, nějakého média, který, který řeší tepelní ostrovy v městských aglomeracích, tak v podstatě splňuje okamžitě. Pokud zelenou střechu ozeleníte 
jiným způsobem, rozhozem řízků, um, uh, rostlinami ze sadbovačů, tak musíte počítat, že ty uh, střeše musíte dát, dejme tomu, větší péči a toho pokrytí dosáhne, dejme tomu, po dvou a půl až třech letech. Takže je vždycky uh, vlastně na straně uh, investora, uh, aby se rozhodl, co od té střechy očekává, jakým způsobem uh, se o ní hodlá starat, jestli se vůbec o ní hodlá starat a uh, jestli do ní chce ještě v následujících letech uh, jako investovat. Investovat bude muset vždycky nějakým způsobem, přeci jenom je to, i když je to extenzivní střecha, tak je to nějaká menší zahrádka na střeše, ale je otázka, jakým způsobem a jestli na to má vůbec kapacity. Co se týká rozchodníků jako takových, tak rozchodník je v podstatě suchomelná rostlina, která má schopnost ve svých dužnatých listech zadržet velké množství vody a následně vlastně přežít v těch extrémních obdobích bez dlouhodobých srážek, tak jak o tom tady vyprávěl kolega z nadace partnerství, kde má nějakou vlastně přímou zkušenost s tím, že ta střecha, když je měsíc bez, bez vody, tak samozřejmě se zatáhne, ty rozchodníky se zmenší, můžou i zčervenat, ale v momentě, kdy okamžitě, nebo v momentě, kdy zaprší, tak ten rozchodník se okamžitě vschopí. Rozchodník krom všeho jiného funguje také jako pohlcovač prachu a v současné době já trošku jako odběhnu od těch zelených střech, o kterých tady bylo řečeno už hodně, jsou, nebo existují i aplikace a řešení do běžné městské infrastruktury, jako jsou kruhové objezdy, tramvajové pásy, středové ostrůvky. Je to nějaký prostor, který, když třeba řešíte tady Prahu, tak můžete mít tramvový pás, který je vysypaný štěrkem. Tak to asi je to, to nejhorší možné řešení, štěrek akumuluje horko a tak dále. Potom jsou tramvové pásy, které mohou být, mohou být, uh, uh, mohou být uh, vlastně potaženy uh, travním kobercem, což je samozřejmě zelené řešení, nicméně v období, kdy uh, máme problém uh, se srážkama, tak uh, Myslím si, že není úplně ideální, když večer vědou uh, kropící vozy a z řádu uh, vlastně uh, ten trávník, uh, trávník zavlažují. A jedna z možností je vlastně položit, uh, nebo položit rozchodníkový koberec, ta vegetace se tam může dostat, nebo ten rozchodník se tam může dostat jiným způsobem, nicméně do těch kolejš a do těchto velkých ploch je to nejideálnější řešení. V současné době... Uh, Spolupracujeme na projektu v Bratislavě, kde rekonstruují tramvajovou tráť. Jedná se asi o úsek 20 000 metrů čtverečních, který by měl být zrekonstruovaný v průběhu následujícího roku. A vlastně oni řeší, řeší vlastně ozelenění toho pásu před pistovanou rozchodníkovou rohoží, která je nenáročná na závlahu, nemusí tam být vlastně žádná uh, permanentní závlaha. Uh, rozchodník pohlcuje prach, tlumí hluk a je schopen přežít v uh, extrémních obdobích. Na druhou stranu, nebo takový ten pozitivní efekt toho je, že vlastně uh, uh, z nějakých německých výzkumů, uh, který jsem vyčetla, uh, jsem se dozvěděla, že um, ty tramvaje nemusí být ani tak často myty, pokud je tam uh, nějaká, nějaký zelený jako porost v tom tramvajovém pásu, že nemusí se tak pravidelně, uh, pravidelně čistit. Je to aplikace, která je uh, poměrně běžná v zahraničí, uh, v Německu, v Holandsku. Uh, my jsme na toto řešení uh, dodávali asi 2000 metrů čtverečních do do Belgie, v Polsku jsou velmi zajímavé projekty a je to opravdu ta plocha, kterou v tom městě na to ozelenění hledáte velmi těžko, ale když se nad tím zamyslíte, tak tramvové kolejště 
město 20 tisíc metrů čtverečních je velmi obrovská plocha a je pravděpodobně velký rozdíl, jestli máte to kolejiště vysypaný štěrkem, anebo jestli tam je nějaká, nějaká vegetace, která je schopná v tomhle tom prostředí fungovat. Nevím, jestli se mám pouštět do nějakých jako ještě detailnějších věcí, jakým způsobem dodáváme, expedujeme. Tady je jenom taková opravdu ukázka toho, že je to koberec, který dodáváme na paletách, srolovaný. Dodáváme v podstatě v rámci České republiky do 24 hodin od od nakládky. Ta rohož by se měla položit v podstatě bezprostředně po, po dodání. Neměla by se nikde skladovat, protože samozřejmě to se, je to rostlinný materiál, který se může zapařit. Já jsem to pojala velmi jako ve zkratce, protože jak jsem říkala, všechno, všechno podstatné bylo řečeno, takže jestli máte nějaký, myslím, že prostoru je dost, máme, ale... Máme nebo minut, takže máte tady nějaké dotazy. A vy tohle řešení, které si skutečně můžete... Oša, ošahat, ano. Jo, můžeme i tady drobit. Můžu se tady zeptat, v jakých šířkách dodáváte tady tyto... Um, my teďka standardně jsme dodávali v šířkách metr 10 na 2 metry, což je vlastně jednou takováhle role a pravděpodobně na příští rok budeme uh, to řezání trošičku updateovat, protože s tou rohoží museli manipulovat uh, dva lidi. Ono to při té pokládce potom teda bylo jako rychlejší, protože pokryjete uh, více plochy. Nicméně s manipulací uh, v šířce 60 uh, cm, tak uh, tu roli můžu nést i já, jako stačí jeden člověk. Jo, takže dodáváme, nebo budeme pravděpodobně dodávat v rolích o 1,2 metru čtverečních. A jsou potřebné dvě ty vrstvy, jak máte tady naznačeno, nebo jen jedna? To je otázka toho, to by vám asi řekli více kolegové z Retexu, ale je to otázka toho, kolik vody vy potřebujete zadržet, nebo chcete zadržet, nebo v jaký jste oblasti, jaký je tam jako úhrn strážek. A to by vám určitě samozřejmě potom poradili realizační firmy. To bych možná ještě... Jo. Ano, ano, třeba tady vlastně kolegové z Likosu, tak oni jsou právě ti, kteří přijdou a tu střechu vám kompletně navrhnou a zároveň zrealizují a dodají na klíč. Jinak, kdybyste chtěli zase vidět ty data z reálné střechy, kde byla použita přesně mm -hmm. tahle technologie, mm -hmm. tak jedna taková střecha je v otevřené zahradě na Dace partnerství v Brně. Zase máme to na těch webových stránkách, takže je tam vidět, to, jakým způsobem ta střecha funguje. Jsou tam monitorovány všechny všecky veličiny od samozřejmě teploty, vlhkosti až po odtok. To znamená, my skutečně měříme... Ano, bylo ano, to, ano. Bylo to na té přednášce, máme to, máme to na webu. A jo, zhruba ta, ta střecha dokáže zadržet prostě kolem těch 60-70% vody, která na ní spadne. Ale samozřejmě tam hodně, hodně záleží na tom, jakým způsobem jsou ty strážky distribuovány. V průběhu Protože toho roku. Rád, tak, tak, přesně, to, přesně, to, přesně. Pokud je to v průběhu roku, tak je to schopnost zadržet třeba i 90%, ale záleží skutečně na té distribuční křivce těch strážek. Přesně. Ano. Myslím, že to máte taky v Ostravě na kousku tramvajové tratě, tam někde na těch mostech kultní Nový Karolíny. Jako tam ano, ano, vypadá. přesně tak. Tam, tam je, je dodáváno řešení teda jiný, než tady s tímhle s tím recyklátem. Je tam dodávané řešení s jiným recyklátem a rohož, která tam je, tak není teda vypěstovaná v České republice, protože v té době, kdy se to pokládalo, tak my jsme tady ještě nebyli a nevím, jestli by teda kolegové s náma jako spolupracovali. Nicméně tamto řešení je. Město Ostrava vlastně testovalo na těch 100 metrech čtverečních, na těch frýdlenských mostech fungování toho řešení. V Bratislavě. Já nevím, jestli úplně jako se mě chce o tom hovořit. <laughs> Nicméně uh, úplně spokojený si myslím, že nebyli. Uh, ale odvíjí se to také od ceny toho řešení, které tam uh, bylo použitý. A vím, že tam byl použitý jiný materiál, než je dejme tomu tento. A myslím si, že ten materiál jako úplně, 
homogenně nepropouštěl vodu, byl to taky recyklát, ale do toho bych se asi jako úplně nepouštěla, ale město Ostrava konkrétně má zájem vlastně ozeleňovat tramvový pásy a vypsalo teďka výběrové řízení na ozelenění tramvových pásů asi 4000 metrů čtverečních někde Martinkova ulice, nevím, jestli je někdo z Ostravy. Martinovská ne. Tady to bude... Martinkova. Martinkova. Martinka, aha, tak, tak. Tak jste z Ostravy asi tady všichni. <laughs> Jenom ještě, pardon, ta spodní vrstva, říkala jste, je nějaká... Střecha je končená, vlastně, střecha je zakončená hydroizolací. Jo, standardní, nebo standard nebo hydroizolací speciální. ideálně, taková, která zabraňuje proti prorůstání kořínků. Já si myslím, že už firmy, to je na dotaz vlastně výrobce, ale firmy běžně už... Běžně s... Ano? Takovou poznámku. Možná předloni, když bylo velký vedro v Praze, tak některé koleje v odpoledních hodinách, například v Libni, tam přestali smět jezdit tramvaj, pak koleje se zahřáli. Dá se předpokládat, že to mikroklima, přestože to není v kolejích, je to jenom mezi, ale to mikroklima možná to může způsobit, že tam může být nějaký, o nějaký stupínek míň na těch vlastních kolejích. Jednoznačně. A druhá věc je, vy byste teda, jestli si pole, po, po, jestli jako budete aktivní, tak byste se měli pořídit jako Praha mám a začít tramvaj, tak by teda dali vaši šajnu, protože tato noci projede. Ne, to je říkám vlastně vážně, že bude měnit na to, se zadu se bude měnit na to, to zase bohu co se týče Brné, toho rozvoji toho, toho systému, tam nějaké ty projekty nastartované jsou, dokonce Brněnský dopravní podnik má, má projekt Zelená kolej, se to jmenuje, mají být typovaný, který tratě by měli ozelenit, ale zatím mám trošku Taky. pocit, že to někde drhne, to Holandsku, nejde tak rychle. Já jsem teda v Holandsku, tam byli, tam, kde byly takový kolej, kde byly volavky, Mm-hmm. Ale kdyby byli jiný ptáci, mm-hmm. prostě takhle to tam bylo rozhazené, protože vedle byly grachty příslušný, ale oni si tam prostě byli pí, 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 v těch kolejích. Tak jasně, tak nespálili si nožku, že jo? <laughs> Jo, takže jednoznačně máte pravdu, já když jsem čerpala, nebo když jsem se tou tématikou vlastně těch rozchodníků v kolejištích zabývala, tak jsem čerpala z nějakých studií z německých univerzit a oni tam přesně měli ty argumenty toho, že vlastně zlepšují to mikroklima ve výšce toho kolejiště a nějakým způsobem snižují teplotu těch kolejí. Jo. 6 cm jste říkala, tady je to teda méně. Tady, ale no, už se mi, já jsem tam. 6 cm. Doporučuje se. Jo, protože samozřejmě my pěstujeme v pěstebním substrátu. My pěstujeme, máme tam taky nějaký 2,5 cm substrátu, ale my nemůžeme považovat ten substrát jako plus toto, protože my to v něm pěstujeme, on si nějakým způsobem jako vydá, vezme si to svoje a pak už musíme počítat s tím, že vlastně tím kokosem prorostou ty rozchodníky nebo ty kořeny do, do toho substrátu, kde by měly nějak fungovat. Zatížení. Jo. Já jsem právě řešila i s kolegy tady z Likosu, ptala jsem se jich, jaký mají řešení s nejmenším zatížením. Tak říkali, že mají 90 kg na metr čtvereční. Tady jsem se koukala na, na řešení s Retexem a já mám pocit, že oni mají š- máme, 60, tady, máme na té ale to by 60, 60, 60, ale to jsme testovali to máme, bez toho substrátu to a nebylo to dobrý. Takže já bych určitě kolem těch 80, 80 kilo. Je to, je to do mm-hmm, Jo, 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 to určitě. Ano, v plném nasycení, v plným nasycení. Mm-hmm. Ano, v plným nasycení. Jo, tam jenom pro srovnání, ono to padalo na těch přednáškách, mm. určitě, ale ta intenzivní třeba zelená střecha, tam je to zatížení 400, No 400, jasně, 50, my se bavíme tady o extenzivní. Tady se prostě o, o něčeho do stovky, takže jo, většina těch, těch našich střech těch lehký má kolem 80 kg, což už je řešení, které jako, už, už na řadě budov nemusí znamenat posílení statiky. Tak, to prostě tak. se dá mm. realizovat. A bavili jste se ještě o ceně? 
na metr čtvereční jsem to slyšel. Uh, tam to vlastně to taky bylo v příspěvku uh, od zástupce města Brna. Uh, zelená extenzivní střecha uh, se pohybuje od tisíce do 1500 korun za metr čtvereční bez DPH. Říkám orientační cenu, protože opravdu záleží na velikosti zakázky, na náročnosti na logistiku, kde se to nachází a tak dále. Jo? Jako, jak je, jestli je to v prvním patře, kde se dostanete běžně, nebo jestli musíte používat nějaký řáby a tak dále. Je tam opravdu velký rozdíl, takže říkáme rozpětí 1000 až 1500 za metr čtvereční. Je to s materiálem i s prací. I s prací. Mm-hmm. Bez, Bez daně. Mm-hmm. To jsou obvyklé zkušenosti. Tak životnost, jako já bych řekla, že na věky. <laughs> Nicméně je to otázka toho, jak vy se o to staráte. Jo? Ono se řekne, já jsem to vlastně tady zmiňovala, jo? extenzivní střecha, dřív se používal výraz bezúdržbová. Už to nikdo neříká. I když máte zahradu, kde nemáte vlastně skoro nic, tak prostě na podzim tam pohrabete někde trošku listí. Jako určitě musíte na zelený střeše zkontrolovat od tokový šachtic, Žlaby, jestli je nemáte zanešený, jestli ta střecha správně odvádí vodu. A co se týká vlastně té vegetace jako takový, pokud všechno funguje, tak tam stačí opravdu, říká se jednou až dvakrát do roka, já si myslím, že jednou do roka naprosto stačí udělat takový ten servis. Tady máme nějakou vypadenou jako kytku, ta se mi nechytla, tak já si tady prostě natrhám řízky, rozhodím to, nebo pokud se bavíme o velkých průmyslových halách, tak to samozřejmě dělá realizační zahradnická firma. Nicméně na domku o 100 metrech čtverečních si tohle to uděláte v jednom člověku prostě za, za dopoledne. Po případě může být někde nějaký vyfoukaný substrát v, ve spárech, dohodíme substrát. Jsou Opravdu minimální, minimální. Jo, minimální. Oproti, dejme tomu, střeše intenzivní. Ale samozřejmě na začátku, když investor zvažuje o tom o zřízení zelené střechy, tak si musí projít vlastně takový celý to kolečko, jako co od ní očekávám, co od ní chci, budu se o ní starat, mám prostor se o ní starat, jako co potřebuju, aby mi ta střecha dala. Chci ji jako pobytovou, nechci ji jako pobytovou, chci snížit energie, nebo chci snížit náklady na energie. Jako opravdu důležitý je si to naspecifikovat na začátku. Tak poslední dotaz. Tak jsme se nakonec rozjeli. Jsem si myslela, že to bude rychlý. Jak je to třeba s nějakýma nálatovkama? To znamená, mám to někde, kde mám ještě kolem nějakou zeleň? Co, co potom s tím? Jo. Znamená, v rámci té udržby? V rámci, přesně, ne, neplejete moc. No. Plejeme my na, na poli, když pěstujeme. No. <laughs> Ale vy už tam neplejete moc. Jako jistě, na, na lítne, on nemá kam. Jako když jste viděli třeba ty střechy, které jsou dělané uh, rozhozem nebo um, výsadbou uh, rostlin, tak tam máte obrovský prostor, kam můžete náletový plevel nalítnout. Takže tam určitě musíte plít. Ale tady je to z nějakých, jako je tady tenhle je procent pokrytí, jo. ale je možný, že vám tam nalítne jo, nějaká je, břízka nebo něco, přírodá. určitě, Aha, jo, 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 to jo, ale uh, není to tak dramatický, jako když řešíte, uh, přesně, přesně, přesně. Taky může se potom šlapat? Může, to si tak jako nase, nasekáte ještě. Děkuju, děkuju za pozvání. A nebo přes nějakou desku, se deska a potom se Ne, to je zbytečný, děkuju moc krát.